Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserem neuen Cargold YouTube Video. Heute haben wir eine traumhafte originale Pagode hier. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, zwei Autos in der Qualität gehabt und das in 37 Jahren. Der Wagen ist absolut fantastisch original. Und was das bedeutet, zeigen wir euch. Der war 47 Jahre in einem Besitz, ist gebaut worden 1964, ausgeliefert in Untertürkheim in Stuttgart. Dann hat das Auto ein amerikanischer Soldat mitgenommen in die USA. Dann haben sie ihm vor der Abreise im Werk US-Lampen drauf gebaut und andere Instrumente. Dann hat er 47 Jahre das Auto besessen, später seine Frau, weil er zwischendrin gestorben ist. Ja, und jetzt haben wir heute zweite Hand und wir haben großes Glück, dass wir an so einen tollen Wagen rankommen. Und wie der aussieht im Detail und wie der fährt, das zeigen wir euch jetzt. Ja, ich habe mich jetzt damit schon mal so ein bisschen befasst, als Paul eben die Kameras angemacht hat. Also das ist ein Auto in einem selten schönen originalen Zustand und man sieht an jedem Detail an dem Auto, wie der Wagen in Würde und Ehre gealtert ist. Also ganz, ganz toll. Schaut euch mal dieses tolle weiße Lenkrad an. Könnt ihr diese feinen Risse hier vorne sehen? Das ist halt ein Originallenkrad, was aber trotzdem gepflegt ist. Ich meine, der Wagen ist mittlerweile gegen die 60 Jahre alt und hat einen ganz, ganz tollen Zustand. Die Meilen, die ihr hier vorne seht, das ist nach dem Kauf in Untertürkheim reingekommen, der Tacho, Meilentacho, ist kein US-Auto, hat jetzt gelaufen 57.936 Meilen und das spürt man, das Auto ist total fest, hat die ersten Teppichböden, schaut euch das mal an, das Auto ist immer hervorragend gepflegt worden und hat dann diese wunderschöne Lackierung hellbeige und innen, das ist auch so karamellfarbenes, originales Leder, also wenn ihr euch hier das Armaturenbrett anschaut, das ist alles vollkommen original, aber nicht irgendwie kaputt oder so, sondern exzellent gepflegt. Also Zustand von dem Auto ist selten schön. Ähm, wie soll ich das sagen? Der ist in Würde gealtert und man hat immer darauf geachtet, dass alles gemacht wurde. Es gibt übrigens seit 1964, der Besitzer damals hat die Tankbelege gesammelt. Das Auto ist restlos bis auf den letzten i-Töpfelchen dokumentiert. Es ist alles zu sehen von dem Auto, bei welcher Werkstatt er war was er gelaufen ist. Es gibt ein Fahrtenbuch, was er geführt hat. Also ich sage mal, so eine perfekte Historie hat man normalerweise nicht von so einem Wagen. Und deswegen befindet sich das Auto heute auch in diesem tollen Zustand. Man sieht, da hat jemand seinen Wagen geliebt und das über Jahrzehnte. Der Mann ist leider äh, 1980 verstorben, hat aber dann das Auto seiner Frau vererbt und die hat es genauso weiter gepflegt, hat ihn dann 26 Jahre behalten, bis der Wagen dann äh, nach, nach Europa zurückgekehrt ist. Und da ist er dann im Detail, wieso schaltet er jetzt nicht? Ah, man muss treten, geht hier steil hoch, dann macht er Kickdown und zieht auch schön durch. Okay, äh, und ist hier dann genauso glücklicherweise in die richtige Hand eines Sammlers gekommen, der erkannt hat, was das hier für eine Perle ist. Also eins steht fest, eine Perle ist das. Und ich sag mal, dass man so ein Auto am Markt kaufen kann, das ist so gut wie ausgeschlossen. Also nicht in der Qualität hier. Also wenn der nicht so ganz kleine Sachen hätte, weil er fast 60 Jahre ist, könnte man eigentlich sagen, der Wagen ist im, ist im Jahreswagenzustand. In der Qualität befindet sich das Auto. Der hat eine völlig originale Karosse, hat mal wegen Kratzer, da ist hinten links mal ein Radfahrer reingefahren. Das ist Vorsicht, Hickst behoben worden. Der Wagen ist ganz leicht lackiert worden. Wir gehen das im Detail mit euch der Hammer durch. Innen ist das völlig original hier. Er hat doch das erste Leder, der Wagen. Man muss natürlich sehen, der Wagen ist dann äh, von Wiesbaden in die USA gebracht worden, ein etwas trockeneres Klima. Und das ist fürs Leder, das wird dann so ein bisschen porös. Also die Ledersitze sind hier nicht erneuert, sondern repariert worden. Und zwar sachkundig, fachkundig repariert worden. Man hat das originale Leder belassen. Ja, deswegen hat er, das Auto erzählt eine Geschichte. Also man sieht an jedem Detail, und das gehe ich mit euch jetzt gleich mal durch, wenn wir da oben stehen, man sieht an jedem Detail, dass das Auto 60 Jahre lang fast im Detail gehegt und gepflegt wurde. Dass man sorgfältig damit umgegangen ist, man wollte nichts zerstören, 
Man wollte den Ursprungszustand belassen, wie das Auto seinerzeit das Werk in Untertürkheim verlassen hat. Ja, hat hier auch äh, amerikanische Kombi-Instrumente. Wie gesagt, das war ein US-Soldat. Ihr wisst ja vielleicht, die Air Force war damals in Frankfurt am Main. Heute ist das das Frachtgelände am Frankfurter Flughafen. Da war früher die Air Force Headquarter. Und äh, so ein Soldat war das. Der hatte seinen Zivildienst hier ab, seinen Wehrdienst abgeleistet in Deutschland, ist dann rübergegangen und hat sich zum Schluss halt eben diese schicke Pagode mitgenommen. Und das war 19... Also die gibt es seit 1963, diese Pagoden. Ich mache mal zu, das zieht ein bisschen gibt es seit 1963 diese Pagoden und die sind gebaut worden später dann im 250 SL und am Schluss dann äh, von 1968 bis 1971 hieß das dann 280 SL. Immer die gleiche Form mit ganz kleinen Modifikationen, nur die Maschine hat sich geändert. Unser Auto hat 2,3 Liter, hat 150 PS, was vollkommen reicht und äh, später dann 280 hat er halt 170 PS, also mehr hat sich da nicht groß geändert. Die Maschine ist ein bisschen modifiziert worden, da brauche ich jetzt gar nicht weiter groß drauf eingehen. Jetzt war falsch gefahren, ne? Ja. <lacht> naja, egal. So, jetzt zeige ich euch mal diese wirklich hervorragend gepflegte Pagode. Er hat seinerzeit glücklicherweise auch Leder genommen. Deswegen hat das Auto dieses tolle Originalleder. Ich mache mal vorne die Haube auf, dass man da mal reinschauen kann. Schaut euch das mal an. Das ist noch die Original Stirnwand Isolierung. So muss die aussehen. Ich habe das heute, wenn die dann erneuert werden, die haben die so dickes Zeug da drauf geklebt. Das ist die Originale. Die ist durch die Hitze natürlich ein bisschen zusammengegangen, aber es ist halt die erste und die würde ich unbedingt lassen nach vorne. Das ist die 230 SL Maschine. Auto hat Matching Numbers und Matching Colors. Hat er am Ende erst gut 80.000 Kilometer gelaufen, was wirklich nicht viel ist. Woran man ein tolles, originales Auto erkennt. Die haben früher die Teile alle in ein Tauchbad gebracht. Könnt ihr diese Lackläufer sehen? Das wird heute bei einer Restaurierung gar nicht mehr gemacht. Das geht doch gar nicht mehr. Da wird alles Rest einfach drüber geduscht. Daran erkennt ihr ein wirklich top originales Auto. Und wenn man diese Haube hier zumacht, die muss man nur so weit halten. Nein. <lacht> ein bisschen. <lacht> ja, das wollte ich zeigen. <lacht> also so geht eine ganz originale Pagodenhaube zu. Und zwar dann, wenn, das, wenn die ganze Karosse immer noch beisammen ist, wie sie seinerzeit produziert wurde. Und das kann man hier bei dem Auto haben. Bisschen schade, hat die US-Leuchten, wenn man sich die Deutschen dran baut. Die sind heute sehr, sehr teuer, wenn man die kauft. Könnt ihr aber auch sehen an der fortgesetzten Sicke vom Chrom bis hier hinten hin. Man sieht, dass der nicht groß zugespachtelt ist oder irgendwas. Schaut euch mal das Spaltmaß an. So gehört eine top originale Pagode. Auch hier vorne, wie das Gesicht, wie der, der Chromgrill hier vorne drauf sitzt. Da passt kein Millimeter dazwischen. Das ist ein originales Auto. Und man sieht auch sofort, wie gerade das ist, wie die, wie die Stoßstange da drin sitzt. Wenn ihr euch heute restaurierte Autos, die gibt es ja heute aus Ungarn, aus Polen und überall her, gibt es ja Firmen von Brabus, die verlangen 300.000 Euro für so einen Wagen. Aber so ein Originalauto, da kommt keiner ran. Also nicht so in der Qualität wie da. Daimler-Benz hat es halt eben damals perfekt gemacht. Wie gesagt, ab 1963, er hier ist Mitte 1964 geboren. Das ist ein Auto aus der Zeit, hat ganz tolle Michelin-Raufen, Weißwand, die hat es damals auch gegeben, hat die original zweiteiligen Radkappen. Könnt ihr sehen, beim 280er hat das nachher anders ausgesehen, hat die normalen Deckel drauf gehabt. Also die Details bei diesem Auto sind beim 230 SL schöner als wie später beim 280 SL. Dann ist er komplett rostfrei unten drunter, der ist unten genauso tiptop im Schuss wie oben. Schaut mal hier rein. Man sieht natürlich, das ist alles original. Diese Gummieinlage ist halt ein bisschen gebrochen. Ich meine, sowas kann man heute neu reinmachen. Ich würde es original belassen. Auch das Original Leder, das ist ein kleines bisschen da kaputt. Finde ich nicht schlimm. Das sind die ersten Sitze. Das muss man alles lassen. Man hat das fein säuberlich verklebt. Man hat es original belassen. Das ist durch nichts mehr zu ersetzen. Jetzt zeige ich euch mal einen Kofferraum. Ich meine, das ist natürlich ein Roadster. Heißt, lass mal, lass da mal durchfahren erstmal. Wir haben jetzt auf dem Auto das Coupé-Dach drauf. Es ist natürlich ein Roadster. Er hat übrigens ein dunkelbraunes Stoffverdeck, was natürlich super aussieht. Leute, es ist jetzt ein Aufwand, da das Dach abzumachen. Wir haben es so gelassen. Wir haben ihn auch so gebracht bekommen. Das gehört dazu, das zweite Dach. 
Jetzt mache ich euch mal hinten. Das ist übrigens interessant, also man kann hinten auf dem Hardtop sehen, Mercedes-Benz Club of America. Der war wirklich engagiert mit seinem Wagen, der hat sich wirklich mit Liebe um alles gekümmert. Der hat das halt gelebt, seine Pagode. Deswegen haben wir hier heute das große Glück, dass wir so einen tollen, originalen Wagen haben. Hier, originaler Reservereifen von damals, ganz original. Ich nehme mal an, dass da sogar noch die Luft von damals drin ist. Alles original 1964. Schaut mal hier. Also neuwertig, nicht? Man riecht das auch nach der Produktion von Daimler-Benz seiner Zeit. Ich kenne diesen Geruch. Guck mal hier, nicht ein Schweißpunkt neu. Alles original Mercedes-Benz. Und ich sag mal, Auslieferungszustand. Also das ist wirklich sensationell. Das gibt es so am Markt überhaupt nicht. Hier die Aufkleber noch drauf von damals. Die sind auch gar nicht verschrabbelt oder kaputt. Einfach in einem Top-Zustand. So. 64. Also hier haben wir gerade gesehen, dass wir noch die Uhrzeit von 1964 haben. Ist ja unglaublich. Muss ich kurz mal richtig einstellen, aber die Uhr funktioniert. Das ist mir eben gerade aufgefallen. Okay, so. Dann wollen wir mal los. Ja, echt ein schöner Wagen. Also ich fahre ja eine Pagode sehr, sehr gerne, weil das ein total sportliches Auto ist. Man muss sich mal vorstellen, der Vorgänger war der 190 SL mit vier Zylindern. Ein riesen Unterschied zu dem Wagen hier. Also ich finde auch die Figur, das Design von der Pagode super knackig. Also das haben die ganz toll gelöst und er fährt schön. Was ein richtiger Sportwagen der früh 60er Jahre. Schneidige Haube vorne, man sieht die beiden Kotflügel. Und die Autos waren ja richtig schnell, haben auch ein relativ modernes Fahrwerk. Er läuft richtig gut. Also man kann 230 SL richtig sportlich fahren und genau genommen, es braucht gar nicht mal ein 280er. Man hat hiermit die, genau die gleiche Freude und ein 230er ist etwas preiswerter als ein 280er. Aber ob der Wagen nun 200 fährt oder 205, also ich sag mal, das ist eigentlich Jacke wie Hose. Also laufen tut er toll. Er hat Scheibenbremsen, er bremst auch hervorragend. Guckt euch das mal an. Ja, man muss hier wirklich nochmal. Also ich möchte nochmal, schau dir mal dieses tolle Lenkrad an. Wie sieht das klasse aus hier? Ist auch anders. Er hat diesen schönen Hupenring hier noch mit Chrom um den Dings, um den, um den Kranz drum, um den Pralltopf drum herum. Das haben sie früher oder später beim 280 SL auch nicht mehr gehabt. Das war dann alles ein bisschen liebloser. Die schöneren Details am Auto hat er hier. Schaut mal hier, das sind die Originalgurte noch von 1964 in einem neuwertigen Zustand. Ganz schick, Ton in Ton, das hatte man schon vor 60 Jahren. Die sind hier daneben, also wirklich allererste Klasse. So, jetzt fahren wir weiter. Also ich kann euch nur sagen, die ersten Farbfahreindrücke, die ich jetzt bisher hatte von dem Auto. Also wenn man das mit einem 190 SL vergleicht, das war ja, war ja richtig ein Quantensprung. Das ist unglaublich, das ist ein richtiger Sportwagen. Hat übrigens eine Automatik, Viergang-Automatik, Schaltkulisse noch umgekehrt. Zu der Zeit noch P da unten, war beleuchtet von innen. Das ist eine sehr, sehr drehfreudige Maschine und er läuft auch gut. Also ich trete jetzt nicht ganz drauf, aber so vom Fahren, direkte Lenkung auch. Das kann man mit seinem Vorgänger 190 SL überhaupt nicht vergleichen. Das ist ein richtiger Sportwagen hier, finde ich auch für Frauen eine ganz schicke Sache, so eine Pagode. Also ich finde, das unterstreicht jede Dame, wenn sie in so einem Wagen fährt. Finde ich absolut ein schickes, edles, feines Auto. Hat ein wunderschönes Design. Meine, wenn man sich da mal den Nachfolger anguckt, das ist der 107er. Was er dagegen, also relativ langweilig. Der ist zwar heute auch gesucht und gefragt mittlerweile, weil er technisch noch ein bisschen besser ist. Aber das Design von dem Auto hier, da ist jedes Detail Klasse überlegt und ganz toll gemacht. Ja, wunderschöner Wagen, was? Richter Sportwagen. Also das ist für mich noch so ein richtiger Sportwagen, damit bin ich groß geworden. Wenn man da eine Pagode sah, das war was absolut Beeindruckendes. Und die haben ja auch einen tollen Sound, nicht? Die haben hinten diese schöne Doppelrohrauspuffanlage, wenn man da drauf tritt. Der klingt richtig kernig, der Sechszylinder. Und macht, wie gesagt, eine Riesenfreude. Es gibt ja heute jede Menge Pagoden und ich weiß das so, die Pagodenkäufer heute ist oft so, die finden das toll, wenn so ein Auto glänzt und 
ich weiß nicht was, aber so richtig authentisch, original. Viele Pagoden sind ja gar nicht mehr das, was sie früher mal waren, weil sie, ich sag mal so, teilweise echt verschlimmbessert wurden. Und da gibt es auch viel technische Probleme, wenn dann Leute dran gearbeitet haben, die gar keine Ahnung haben. Der Lack glänzt zwar und der Chrom ist also ganz toll, aber nach drei bis fünf Jahren kommt das große Erwachen, weil vieles eben nicht da in der Benz Qualität ist. Das ist nicht immer so, aber immer öfter. Und man muss bei einer, bei einer Pagode sehr, sehr genau gucken, was man sich da wirklich kauft. Und es geht letzten Endes nichts über ein tolles, originales Auto, wenn das in guten Händen war. Wenn so ein Wagen Glücke hatte und immer in der richtigen Hand war, sind das traumhafte Autos. Und man merkt immer noch den Charme von früher, wie die laufen. Dieses Gefühl, was einem sowas vermittelt, begeistert weg. Aber er fährt ja richtig klasse. Das ist ja noch ganz anders aktiv Autofahren hier. Das ist ein tolles Erlebnis, so einen Wagen zu fahren. Und wohlgemerkt, wenn man da beschleunigt, da kommt richtig was. Was ich übrigens toll finde bei einer Pagode, der hat ja eine relativ niedrige Gürtellinie. Man hat eine ganz tolle Rundumsicht in dem Auto. Diese super gebogene Scheibe vorne, diese Panoramascheibe, diese scharfkantige, also wirklich sexy geschnittene Hardtop. Auto sieht einfach toll aus. Total charakteristisches Auto gewesen. Und der Wagen hat ja heute auch weltweit seine Fans. Und sonst konnte die Firma Brabus für sowas gar keine 300.000 verlangen. Aber wohlgemerkt, wir haben hier aus meiner Sicht ein besseres Auto für nicht mal die Hälfte. Also ein super Wagen ist das. Wo bekommt man das? Ja, läuft gut, was? Wenn Sie richtig sportlich hier mit um die Kurven fahren. Oh, da ja, da geht was. Toller Wagen. Er macht richtig Spaß zu fahren, haben wir heute auch das richtige Wetter. Also gerade das Auto ist wirklich eine Empfehlung von mir. Selten zu bekommen, ganz selten am Markt. Die meisten sind leider verfuscht oder sind irgendwann in die falschen Hände geraten und dann ist dieser Charme weg, dann ist der Pep weg. Und das hat der Wagen hier noch. Man hat halt eben dieses tolle alte Lenkrad, man hat es gelassen. Man hat es nicht erneuert, man hat es gepflegt. Toll, wunderschön, original. Und es funktioniert auch gut. Der hat eine Servolenkung, der Wagen. Hat vier Scheibenbremsen, Mittelautomatik, Ledersitze. Und was er dann hinten noch hat, da hat Paul noch gerade die Fototasche drauf. Er hat einen Einzelsitz, da konnte man immer noch ein Kind mitnehmen. Auch aus Leder. Das war extra. Also normalerweise war da hinten so ein Einzelsitz nicht. Das war eine Sonderausstattung, die man bestellen konnte, wenn man wollte. Tja. Schönes Auto. Ich macht richtig Spaß zu fahren. Da kommt schlechtes Wetter dahin. <lacht> und wenn ein Auto so ist, gerade so bei den Pagodenleuten wird ja viel gemeckert und gefachsimpelt, was alles richtig ist und alles falsch ist. Also mit dem Auto könnt ihr auf jede Rallye fahren und bei jeder Veranstaltung mit vorfahren. Ihr habt immer, kann keiner was sagen. Alles richtig an dem Auto. Alles richtig an dem Auto. Der hat einen Auslieferungszustand. Schaut da bitte mal hier in die Türen rein, wie toll original das noch aussieht. Da ist alles an seinem Platz, da ist nichts verfummelt. Das Leder in der Tür ist ganz original, rissfrei, völlig in Ordnung. Ihr könnt übrigens erkennen an der Türverkleidung, dass das mal eine deutsche Auslieferung war. Der hat nämlich den festen Kasten oben mit dem Chromrand drauf. Und die amerikanischen Autos, die hatten immer so ein, so ein Gummiding, so, so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber Amerikaner haben immer so ein, so, so ein so, wie heißt das, ein Gummi... Eine Gummitasche, die man auseinander und ranziehen kann. Daran erkennt ihr eine deutsche Erstauslieferung an diesem Kasten. Das haben andere nicht, haben amerikanische Autos nicht gehabt. Dann haben wir hier, mal kurz reingucken, ein super volles Scheckheft. Das Auto ist in allen Details dokumentiert. Mercedes-Benz Amerika, das hat der sich natürlich alles besorgen lassen. Guck mal hier, Auto Record. Ich hatte wirklich jeden Meter aufgeschrieben. Also wo gibt es denn sowas? Seit 1964, was mit dem Wagen passiert ist. Und zum Glück hat das seine Frau übrigens dann weitergeführt, nachdem er gestorben war 1980. Hier haben wir Scheckheft. Alles gestempelt. Man weiß, wo sich das Auto immer aufgehalten hat. Man weiß, was er gelaufen hat. Datenkarte. Und hier haben wir eine Betriebsanleitung. Mercedes-Benz 230 SL. Die ist hier sogar noch die deutsche. Ne? Steht hier oben drüber. Da. Alles im Original. Kein Nachdruck. Also das ist wirklich ein selten schöner Wagen. Weil alles vorhanden ist, weil er sein Leben lang gepflegt wurde, 60 Jahre lang. Und ist auch jetzt zum Glück in Deutschland nicht einfach übergeduscht oder verbessert worden. Das ist da hier auch wieder in die richtige Hand gekommen. 
die sich im Detail um alles gekümmert hat und das richtig gemacht hat. Ganz, ganz wichtig. Guck mal, hier innen drin, das originale Leder noch, so hat das mal ausgesehen. Schaut euch das mal an hier. Ist doch wunderschön, nicht? Das ist das alte, originale rosa Leder. Könnt ihr hier drin sehen, so hat das mal ausgesehen. Ja, kurz noch mal was erzählt zu den Heckleuchten. Wenn ihr das hier hinten seht, der hat ja die roten Heckleuchten. Also einmal gab es das in den USA, aber zu der Zeit damals auch in äh, Deutschland. Erst 1969 haben sie das verändert per Gesetz. Da war das dann hier vorne in gelb. Das sind noch die Original-Heckleuchten von 1964. Auch hier Chromstoßstangen. Tipptopp in Ordnung, neuwertig. Der originale Tankdeckel mit Mercedes-Stern drauf. Nicht irgendwie so ein Alu-Ding oder so, was ja öfter gemacht wird. Auf solche Details müsst ihr gucken, wenn ihr euch eine Pagode kauft. Auch hinten, Auspufftopf, hängt absolut parallel unter der Stoßstange. Nicht krumm und schief. Der Sturz des Autos ist tipptopp in Ordnung. Einzige, was man mal machen könnte, wären vorne neue Federn. Ich glaube, die sind mir den Jahrzehnten ein bisschen weich geworden. <lacht> ja, das ist so das, was mir jetzt gerade auffällt. Das ist nicht weiter schlimm, aber die Maschine, die Sechszylindermaschine vorne, hat ihr Gewicht. Und wenn die 60 Jahre da auf diesen Stahlfedern hängt, dann werden die ein bisschen weich. Also ihr könnt das vielleicht sehen, dass dann vorne ein Tick tiefer ist, aber da muss ich mich nochmal informieren. Der gehört eigentlich zwei Zentimeter höher, aber ich sage mal, das soll uns jetzt nicht weiter groß stören. Aber ansonsten ist das ja ein Auto wie aus dem Prospekt. Also es ist wirklich ein, wirklich ein Prospektauto. Getriebe ist in Deutschland überholt worden. Das merkt man, das schaltet klasse. Gibt Rechnungen und Belege drüber bei dem Getriebepapst überhaupt. Da gibt es ja immer Spezialisten. Er hat ein neues Stoffdach. Stoff wird natürlich nach 60 Jahren auch mal alt. Ein dunkelbraun, das kann man jetzt nicht sehen, weil wir das Hardtop da drauf haben. Aber kann man ja abmachen. Und das sieht eigentlich noch besser aus. Innen Cognac, dann dieses schokoladenfarbene Stoffdach, Sonnenlandverdeck und oben das, diese beige Farbe ist einfach klasse. Übrigens, dieses Auto, finde ich, hat eine total sexy Heckansicht. Pagode, warum? Das ist dieses Pagodendach, dieses Design. Deswegen nennt man den Wagen 230 SL Pagode. Hat er von seinem Hardtop. Also das Design hinten mit den leicht angedeuteten Flügeln. Also ist einfach wunderschön. Also ganz designtechnisch ein erstklassiger Wagen. Wenn man den 107er, seinen Nachfolger, kann man damit nicht vergleichen. Also es ist ein richtig gelungener Wurf gewesen seiner Zeit. Ich weiß gar nicht, wer hat das überhaupt designt? Ah, Paul Brock, ah, sehr gut, vielen Dank. <lacht> hier, Paul, zeig mal unseren Zuschauern mal, wie toll das hier, wenn die Tür offen ist, wie toll die ganzen Aufkleber, alles original. So sieht eine Originalpagode aus. Da seht ihr die Originalfarben, Originallack, <lacht> alles gepflegt. Wie gesagt, hat diese Parisse hier vorne, aber das ist dem, dem Klima da geschuldet, finde ich gar nicht so schlimm. Besser als ein neues rein, was dann so glänzend ist und neu aussieht. Muss authentisch bleiben. Habt ihr gehört, die Tür? Nichts scheppert, nichts rappelt. Top-Spaltmaß. Oh, super. Kann ich mich für echt drüber begeistern. Hier vorne ist das Mercedes-Logo drauf. Das, was ihr hier seht auf der Pagode, das ist das Original-Logo. Genau so aus dem Material ist es gemacht. Schaut euch das mal ganz genau an. Alle anderen Autos, die heute aus Polen kommen, aus der Tschechei und ich weiß nicht woher, die sind schön restauriert und ja, aber die haben das alles nicht mehr. Die haben irgendwelche Teile aus dem Ersatzteillager, die irgendwo nachgebaut wurden. Und äh, guckt bei einem, bei einem Mercedes, den ihr kauft, immer mal da vorne drauf. Dann wisst ihr nämlich, aus dieser, ob das Auto aus Originalteilen restauriert wurde oder ob es äh, die richtigen sind oder irgendwelche gefuschten Dinger. Irgendein Nachbau, der nicht mehr richtig sitzt und passt. Gibt es ganz viele heute am Markt, wird ein Riesengeld mit verdient, aber oft sind die Teile nicht mehr die richtigen. Daran könnt ihr immer eine ganze Menge erkennen. Ja, Mercedes 230 SL, wunderschöne Probefahrt. Wir sind jetzt ungefähr 20 Kilometer gefahren. Das Auto läuft klasse, der ist ja technisch en Detail revidiert worden. Das muss man, wenn ein Auto fast 60 Jahre alt ist, mal hier ein Gummi und da mal dies und da mal das. Automatikgetriebe gemacht, neues Stoffdach. Aber Auto befindet sich in einem ganz, ganz tollen Zustand. Heißt natürlich, trotzdem sind die Teile 60 Jahre alt und man muss immer 10.000 in der Tasche haben. Beim Oldtimer ist das halt so, aber dafür sind das wertstabile Autos. Und wenn man sich das richtige Auto kauft, behält er auch seinen Wert. Dann macht er keinen Verlust, habt einen riesen Spaß damit ja, und habt eine Top-Geldanlage. In heutigen Zeiten, wo wir mittlerweile eine Inflation von fast 10% haben, ist das ja eine super Geldanlage. Und ich weiß mittlerweile, das letzten Endes, also ich weiß nicht, ob alles auf, die, auf das Thema Batterie hinausgeht. Ich glaube, das Thema Wasserstoff wird nochmal wichtig werden. Und mit kleinen Modifikationen da vorne kann so eine Maschine auch mit Wasserstoff betrieben werden. Das steht fest. Ich glaube, dass das langfristig dahin geht. Nur Batterie, diese, diese Summenautos, das ist nicht mein Ding, würde ich mir auch nie kaufen. 
kenne genug Kunden, die sagen, bei mir muss ein Auto einen Auspuff haben und er muss einen Sound haben und sonst ist das für mich kein Auto. Und wisst ihr was? Sehe ich genauso. Ja, hier auch. Das sind ja die, 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 die Lüftungseinlässe. Auch diese Teile sind extrem teuer, wenn die nicht mehr in Ordnung sind. Das ist alles Neuwert. Ich konnte das sehen hier vorne. Das ist alles wie direkt nach Produktion. Also da muss einer sein Auto wirklich gepflegt haben. Auch die Chromringe auf den ganzen Armaturen, die sind oft verrostet bei solchen Autos. Schaut mal hier, das ist neuwertig. Also der muss sein Auto 60 Jahre lang gepflegt und gehegt haben. Funktioniert alles. Alles in einem Top-Zustand. Dann hat er hier oben das auch schön in Chrom gefasst. Alles der original Chromspiegel. Ist ja später aus Plastik gewesen. Das haben sie alles verändert. Das Einzige, was man hier schon geändert hat, der hat hier oben so ein... Das ist schon Plastik hier vorne, aber der ganze Rest, neuwertiger Chrom, Top-Zustand bei dem Wagen. Und das Verdeck ist genauso, das haben wir jetzt heute nicht zeigen können, das liegt hinten drin. Da fährt sich wie ein Jahreswagen, ne? richtig tolles Auto. Ja, das macht, das macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Wir haben ja schon Probefahrten gehabt, wo wir liegen geblieben sind, das ist nicht immer so ganz erfreulich. Aber der Wagen ist wirklich absolut top hier, absolut top. Ja. Liebe YouTube-Fans, ich sag mal Tschüss, das war's wieder aus Oberbayern heute. Nächsten Autos haben wir schon geliefert bekommen, das geht bald weiter mit Filmen. Ich freue mich, wenn ihr weiter bei uns seid. Alles Gute, bis demnächst. Euer Stefan Luftschitz und ciao.